आनंद के कैक गुण बाड़िए दे प्रियजन सानिध्य ए मुक्ति देखीम बस ट्रेन लंच जे जे भाव पर पथे छुटन अर्थात नारी टने जो बाड़ी फिर से ईद जत्रार शेष मुहूर्ते देखा गया है जे कारण बस ट्रेन और लंचे जत्री उपचे पड़ा भीड़ छो तब स्वस्तर खबर हे कैक दफा तीव्र जानजट छो ढाटांगाइल महासड़क एलेंगा प्रान ये बंगबंधु सेतु जेटी रही है पद्म बंगबंधु सेतुर उत्तर बंगमुखी जो महासड़क रही है से जान चलाचल अनेकटाई स्वाभाविक हो तमें जमन की आनी बोलें जकल पथे अर्थात सड़क रेल नो सब जगह क्योंकि जत्री उपचे पड़ा भीड़ रही है और कमलापुरे अतरिक्त जत्री चपे कारण क्यों ट्रेन छादे जत्री परिवहन चलते ये सब किस ही सान्ध बजारे रही है सबशेष पूरा आयोजन अपन साथे आम इशरत मुक्ति तन्मय कुमार राय मूलमूलिमान অন্য বছর 100 টাকা লাভ করলে এবছর 50 টাকা দিয়ে দাঁড়াইছে বাবার সাথে দুটো জুতো আর দুটো ড্রেস একটা ব্যাগ নিজে না নিয়ে ছেলে মেয়েদেরকে সন্তানদেরকে দিতে পারলে মা বাবাকে দিতে পারলে নিজের কাছে সবচেয়ে বেশি খুশি লাগে ভাইয়ের জন্য কিনছি আপুর জন্য কিনছি আম্মুর জন্য কিনছি সবার জন্য কিনা কাটা করছি আমার ভাই বোন বা আমার আত্মীয়-স্বজন এদের জন্য কিনতে ভালো লাগে আর কি ফুটপাথ থেকে শুরু করে মার্কেটে সবকিছুতেই দাম বেশি অনেক বেশি শোরুমগুলো তো আসলে ডাবল রেড দাও থাকে ওখানে তো দামাদামি করা যায় না ফুটপাথে একটু আসলে একটু রিজেবল প্রাইজেই मंदार कथा विस्तारित तब शुरू ईद जबर दर्शक शुरूते ही अपना के बीच नारी टने आसले बाड़ी फिर मानुष सरकारी बेसरकार अफिस छो आज के अर्थात ईदर आगे आज के छो शेष अफिस और छुटर पर भीड़ बेड़े राजधानी विभिन्न टार्मिनाले बस जत्री खबर जानब सहकर्मी जावेद अब्दुल्लार माध्यम गापतलि जुक्त हबें एक ही संगे एलेंगा महासड़के आज सहकर्मी देवरज देव प्रथम जावेदर का जावेद एड़ केम देखें और अनेक जैगा बाढ़ती भाड़ा नार कथा शना जा अभिजोगटुकु कतटुकु सत्य वी तथ्य रही है अपन का विस्तारित जानबें तन्मय मटी गृह नारी टानी नय शैशव कैशोर स्मृति जेखने गाथा रही है से ही ठिकाना पहुँचे जेते क्यों मानुष एर ही मध्य बाड़ी पाने छूटे जाश्चय पिछने फ्रेमे देखते हैं ये आंतजिला बस टार्मिनाले मोट एकश बिरानबईटी प्रतिष्ठान रही है जरा मूलत दक्षिण उत्तरांचल रूटे प्राय पचिस छब्बीस रूटे नियमित बस परचालना बसगुल मूलत 
এখানে আছে আমরা আসার পর থেকে দেখেছি যাত্রীরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে এখানে আসছেন এবং খুব সুন্দরভাবে বাসে আহরণ করে নিজ নিজ গন্তব্যে রওনা হচ্ছেন যেমনটি বলেছিলেন বাস ট্রাক ওনার্স মালিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমরা জানতে পেরেছি তারা আমাদের যে বিষয়টা জানিয়েছে যে অন্য যে কোনো বাড়ির তুলনায় এবারে সড়কের ব্যবস্থা বেশ সুন্দর সুশৃঙ্খল এবং সকল বাহিনীর সংশ্লিষ্ট নানা উদ্যোগে কিন্তু এবারের ঈদ যাত্রা বেশ আনন্দদায়ক স্বস্তিদায়ক বলে তারা বলছেন আমরা মূলত এখানে আসার পরে যে বিষয়টা দেখেছি মূলত যে দক্ষিণ এবং উত্তরাঞ্চলের যে ষোলোটি জেলা সহ আরও যে প্রায় সতেরো থেকে আঠারোটি জেলা রয়েছে অর্থাৎ সেই বিভাগের রংপুর দিনাজপুর কুড়িগ্রাম গাইবান্ধা নীলফামারী লালমনিরহাট ঠাকুরগাঁও পঞ্চগ্রাম সহ রাজশাহী বিভাগের যে জেলাগুলো রয়েছে অর্থাৎ পাবনা নাটোর নওগাঁ সিরাজগঞ্জ চাঁপাইনগঞ্জ জেলার যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেই অঞ্চলের মানুষগুলোই মূলত এই গাবতলি এই যে আন্তজেলা বাস টার্মিনাল এই বাস টার্মিনালে আসেন এখান থেকেই তারা যাত্রা শুরু করেন এখন যেহেতু আগামীকাল থেকে সরকারি ছুটির দিন আপনি নিশ্চয়ই জানেন দর্শকদেরকেও একটু জানাতে চাই আজ অনেকেই কিন্তু অফিস শেষ করে এই এই যে দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণাঞ্চলে যাওয়ার যে রুট অন্যতম যে প্রধান রুট অর্থাৎ গাবতলি আন্তজা গাবতলি আন্তজেলা যে বাস টার্মিনাল এই বাস টার্মিনালেই তারা মূলত আসছেন এবং একে একে বাসে আহরণ করে তারা কিন্তু নিজ নিজ গন্তব্যে যাচ্ছেন আমরা অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কথা বলেছি তারা আমাদের যে বিষয়টা জানিয়েছেন যে বাস মালিক সমিতি এবং সরকার কর্তৃক বেঁধে দেওয়া যে ভাড়া সেই ভাড়াই নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছি যাত্রীরাও বলছেন সড়কে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা আছে আছে নিরাপত্তা বাহিনীর আলাদা তৎপরতা সব মিলিয়ে এবার একটু বলা যায় যে এবারে ঈদ যাত্রা মোটামুটি স্বস্তিদায়ক আমি এখানে আসার পরে এমনটি দেখেছি যাত্রীদের কাছ থেকেও শুনেছি যাত্রীরা আমাদেরকেও এও জানিয়েছেন যে এই যাত্রা বেশ আনন্দঘন তবে কিছু যে কিছু যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকে যাতায়াত নিয়ে সেটি আসলে ঈদ আনন্দেরই একটি অংশ বলে কিন্তু কোনো কোনো যাত্রী আমাদেরকে মন্তব্য করেছেন তো আমার কাছে গাবতলি আন্তর্জেলা বাস টার্মিনাল থেকে এই ছিল সবশেষ তথ্য পরবর্তী সংবাদে আরও ভিন্ন তথ্য নিয়ে আপনার সঙ্গে যুক্ত হব তন্ময় জাবেদ নিশ্চয় আমরা পরবর্তীতে আপনার সঙ্গে আবারও যুক্ত হব জানবো সে সেই সময়কার সর্বশেষ তথ্য এবার আমরা একটু সহকর্মী দেবরাজ দেবের কাছে যেতে চাই এলেঙ্গা থেকে তিনি যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে দেবরাজ জানাবেন যে যানবাহন চলাচলে কোনো ধরনের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে কিনা যাত্রীদের এবং একই সঙ্গে এই মুহূর্তে আসলে সড়কের কি অবস্থা দেখছেন সেখানে হ্যাঁ তন্ময় আপনি জানতে চাচ্ছিলেন আসলে যান জটের অবস্থা আমি চারটা সংবাদে কিন্তু আমরা দেখিয়েছিলাম যে আসলে যে যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু সেই সেতুতে কিন্তু টোল প্লাজা একটা দীর্ঘ যানবাহনের চাপ ছিল সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা সেখানে সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত যেটা দেখতে পেয়েছি এখন কিন্তু যান টোল প্লাজায় কিন্তু যানজটের কোনো ধরনের চাপ নেই খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কিন্তু যানবাহনগুলো সেতু পার হতে পারছে আমি যদি একটু দেখাই যে সড়কে কিন্তু তবু সন্ধ্যার পর থেকে কিন্তু যে বাস যানবাহন যাত্রী পরিবহন গাড়ির বাসগুলো কিন্তু আসলে চাপ বেড়েছে এছাড়া ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যাও কিন্তু আসলে বেড়েছে তবে তারপরেও এই এলেঙ্গা যে বাস স্ট্যান্ডটি রয়েছে এখানে কিন্তু প্রতি বছরই আসলে যানজট দীর্ঘ যানজট লেগে থাকতো তাতে ভোগান দিতে পড়তে হতো যাত্রীদের সেই পরিস্থিতি কিন্তু এখন আসলে আসলে পরিবর্তন হয়ে কারণ এই এলেঙ্গা থেকে একদম রংপুর পর্যন্ত কিন্তু এখন চালের মহাসড়কের কাজ হচ্ছে যদিও এলেঙ্গা থেকে বঙ্গবন্ধুর যে পূর্ব সেতু প্রান্ত সেই সেতু প্রান্ত পর্যন্ত কিন্তু চার লেনের যে উন্নতিকরণের কাজ সেটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে না হলেও আপনার এলেঙ্গা থেকে চর ভাবনা পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর গোল চক্কর থেকে জোকারচর ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় দুই সড়ক দুই কিলোমিটার সড়ক কিন্তু মহাসড়ক কিন্তু আলাদা লেন চালু করা হয়েছে যে নতুন লেন চালু করা হয়েছে যার কারণে কিন্তু পরিবহনগুলোকে খুব একটা বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে না এছাড়া এলেঙ্গা থেকে যে আপনার বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত যে পুরাতন দুই লেন সেই দুই লেনেই কিন্তু ঢাকা থেকে যার উত্তরগামী যানবাহনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু যাতায়াত করছে এছাড়া উত্তরগামী যে উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকাগামী যে বাসগুলো রয়েছে বা যানবাহনগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ভুয়াপুর এলেঙ্গা যে আঞ্চলিক সড়কটি আছে সেই সড়কটি ব্যবহার করার কারণে কিন্তু এখানে যে চিরচেনা যে যানজটের পরিস্থিতি আমরা দেখতে পেতাম বিগত বছরগুলোতে সেই পরিস্থিতি কিন্তু এখন নেই তো বলা যায় যা মহাসড়কে যানবাহনের চাপ বাড়লেও নির্বিঘ্নে যাচ্ছে যাত্রীরা তন্ময় আমার কাছে এই ছিল সর্বশেষ এলেঙ্গা বাস স্ট্যান্ড থেকে সড়কপথে ঈদ যাত্রার খবর জানাচ্ছিলেন আমাদেরকে সহকর্মী দেবরাজ দেব এবং এর আগে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী জাবেদ আবদুল্লাহ এবার রেল ও নৌপথের ঈদ যাত্রার খবর জানাবো 
রেল ও নৌপথে ঢল নেমেছে ঘরমুখ মানুষের যাত্রা সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে কনপুর রেল স্টেশন থেকে সাজিদ আরাফাত যুক্ত আছেন এবং এরপর সদরঘাট আছেন আমাদের সহকর্মী ফরহাদ বিন নূর তবে শুরুতে আমরা সাজিদ আরাফাত আপনার কাছে জানতে চাই যে আজ আর কতটি ট্রেন যাত্রা করবে এবং স্ট্যান্ডিং টিকেটের চাহিদা কেমন দেখছেন এছাড়া ছাদে যাত্রী ওঠা ঠেকাতে কর্তৃপক্ষ কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে মুক্তি আপনি যে বিষয়টি বলছিলেন যে ঘরমুখ মানুষের ঢল আসলে এই মুহূর্তে যদি বলতে চাই যে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মে ঘরমুখ মানুষের পদচারণে কিন্তু মুখর হয়ে আছে যদিও এই মুহূর্তে কোনো ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে না অর্থাৎ আরও কিছুক্ষণ পরে ট্রেন ছেড়ে যাবে সেই ট্রেনে ওঠার জন্য একেবারে অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছেন এখানে ঘরমুখ মানুষ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে যাবেন তারা প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ করতে সেই যে অপেক্ষা সেই অপেক্ষার মুহূর্তটি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা অনেকের সাথে কথা বলেছি তারা বলছিলেন যে ট্রেন আসবে কখন সেই ট্রেনে চেপে তারা বাড়িতে ফিরবেন প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ করবেন এই যে আবেগ এই যে অনুভূতি সেটি আমরা জানার চেষ্টা করছিলাম তারা অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন হয়তো আমাদের ক্যামেরার ছবিতে যে সবাই সব বয়সী মানুষ পরিবার বন্ধু স্বজন সবাই কিন্তু তাদের যে মালপত্র আছে সেগুলো নিয়ে অপেক্ষা করছেন এবং বিকেল থেকে আমরা দেখছিলাম যে শিডিউল বিপর্যয় ছাড়াই কিন্তু একটার পর একটা ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে বিভিন্ন জায়গায় দেশের কিছুক্ষণ আগে কিশোরগঞ্জগামী একটি ট্রেন কিন্তু চলে গিয়েছে এরপরে সাত সাড়ে সাতটায় চিত্রা এক্সপ্রেস ছুটে যাবে খুলনার উদ্দেশ্যে এরপর উত্তরবঙ্গগামী দ্রুতযান এক্সপ্রেস রাত আটটায় ছুটে যাবে তারপরে ভাওয়াল এক্সপ্রেস কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস সুরমা মেইল রাত নয়টায় একের পর এক এই যে ট্রেনের যে শিডিউল দেয়া হয়েছে সেই শিডিউল মেনেই কিন্তু ট্রেন একটার পর একটা ছুটে যাবে তবে কিছুক্ষণ পর যে ট্রেনটি ছুটে যাওয়ার কথা রয়েছে সেটি এখনো প্ল্যাটফর্মে আসেনি তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্ল্যাটফর্মে এসে যাবে বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং এই যে এখানে যারা অপেক্ষারত মানুষ যারা আছেন ঘরমুখ তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি তারা যেটি বলছিলেন যে স্বস্তির একটা ঈদ যাত্রা হচ্ছে তাদের এবং অনেকে অনলাইনে টিকিট কেটেছেন অনলাইনে টিকিট করে এসেছেন এবং যারা টিকিট করেননি অনলাইনে পাননি তারাও কিন্তু বিভিন্নভাবে এখানে স্ট্যান্ডিং টিকিটের যে তাৎক্ষণিক যে ব্যবস্থা আছে সেইভাবেই টিকিট সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন এবং ছাদে ওঠার যে একটি বিষয় থাকে প্রতিবারে ঝুঁকি নিয়ে মানুষ ছাদে ওঠে সেই ছাদে ওঠা ঠেকাতে কিন্তু কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে এখানে করা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আমরা বিকেল থেকে দেখছিলাম তারা বিভিন্ন এখানে ডিউটিরত যে অফিসাররা রয়েছেন পুলিশ বা রেলওয়ে পুলিশ তারা কিন্তু ছাদে উঠতে নিরুৎসাহিত করছেন এবং এই যে ঝুঁকি নিয়ে যাত্রা সেটি তারা নিষেধ করছেন এবং কমলাপুর থেকে অনেকটাই কিন্তু একেবারে যাত্রী ভরে সবগুলো ট্রেন যাত্রা করছে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে তো এই যে রেল যাত্রা স্বস্তিদায়ক সেই স্বস্তিদায়ক রেল যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে অনেকেই নারীর টানে ঘরে ফিরছেন এই যাত্রা তাদের শুভ হবে এমনটাই তারা বলছিলেন এই ছিল আসলে ঈদ যাত্রার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে সবশেষ মুক্তি এবারে ফরহাদ আপনি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আজ সন্ধ্যার পর থেকে আর কতগুলো লঞ্চ ছেড়ে যাবে এবং অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে ঠেকাতে কোনো তদারকি দেখছেন কিনা এখন পর্যন্ত আসলে প্রায় একশোটি লঞ্চ কিন্তু সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে ছেড়ে গেছে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে এবং ধারণা করা হচ্ছে যে এক লক্ষ বিশ হাজারের মতো মানুষ কিন্তু ঘরমুখ মানুষ কিন্তু এই লঞ্চ টার্মিনাল থেকে নৌপথে আসলে বাড়ি ফিরছে ইতোমধ্যেই ফিরে গেছে তবে কতগুলো লঞ্চ সন্ধ্যার পরে ছাড়া হবে সেটি কিন্তু নির্দিষ্ট নয় যাত্রীচাপ বাড়ার সঙ্গে কিন্তু সেটা সম্পৃক্ত যাত্রীচাপ বাড়লে পরে সেই লঞ্চ সংখ্যাও কিন্তু বাড়বে যেমন গতকালকে আমরা দেখেছি যে একশো তেইশটি লঞ্চ আসলে ছেড়ে গিয়েছিল আজকে যেহেতু গতকালের তুলনায় যাত্রীচাপ অনেকাংশেই আমরা বেশি এখানে লক্ষ্য করছি সেক্ষেত্রে আজকেও কিন্তু আজকে কিন্তু গতকালকে চেয়ে সেই লঞ্চের সংখ্যাটা আরও বাড়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে ইতিমধ্যেই আমরা আসলে আজকে সারা দিনের চিত্রটা যদি একটু বলি সকালের দিকে একরকম একটা ঢল ছিল এখানে তারপরে দুপুর নাগাদ সেটি কমে গিয়েছিল তবে বিকেল থেকে সন্ধ্যা নাগাদ এবং এখন পর্যন্ত আসলে আমরা এখানে লঞ্চে আসলে মানুষ মানুষের চাপ কিন্তু আমরা বেশ ভালোই লক্ষ্য করেছি এবং আমরা এমনও দেখেছি যে আসলে হাঁটবার মতো জায়গা ছিল না মানুষ আসলে খুব তাড়াহুড়ো করে যে যার মতো করে লঞ্চ আসছে এবং উঠবার চেষ্টা করছেন নিজের জায়গাটি নেওয়ার জন্য তবে আমরা দেখছি যে অনেকেরই কিন্তু আসলে চাহিদা থাকে লঞ্চে কেবিনে যাওয়ার কিন্তু 
অনেকেই আসলে কেবিন না পেয়ে আসলে তারা বলছেন যে অনেকে আগে থেকে আসলে কেবিন বুকিং করে রাখার কারণে তারা পায়নি তবে লঞ্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি লঞ্চ কর্তৃপক্ষ বলছে যে গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাদের যাত্রীচাপ বেশ রয়েছে এবং সেই যাত্রীচাপ সামাল দেওয়ার জন্য কিন্তু তাদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও রয়েছে আমরা দেখেছি যে এখানে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা নৌ পুলিশ থেকে শুরু করে কোস্টগার্ড সবাই কিন্তু নানা রকম টহলে এখানে রয়েছে যাতে করে যাত্রীদের কোনো প্রকার ঈদ যাত্রায় ভোগান্তি না হয় তো এই ছিল রাজধানীর সদরঘাট থেকে রাজ মানুষের নৌপথ ঈদ যাত্রার সব শেষ তথ্য ঈদ যাত্রার খবর জানাতে যুক্ত ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা একসঙ্গে পঞ্চাশ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন জাতীয় ঈদগাহে এজন্য সার্বিক প্রস্তুতি শেষ করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আর ঢাকা মহানগর পুলিশ জানিয়েছে ঈদের জামাত ঘিরে নেই কোন নিরাপত্তার ঝুঁকি জাহিদ হাসানের প্রতিবেদনে বিস্তারিত সবুজ ঘাসের উপর সাদা কাপড়ের প্যান্ডেল সুপ্রিম কোর্ট সংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহ প্রায় প্রস্তুত ঈদের প্রধান জামাতের জন্য শেষ মুহূর্তে চলছে চট ও চাদর বেছানোর কাজ জাতীয় ঈদগাহে একসঙ্গে একশো তেরো জন পুরুষ ও সাতাশ জন নারী মুসল্লির উজুর ব্যবস্থা করা হয়েছে গরম আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করে রাখা হয়েছে দশটি এয়ার কুলার ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র থাকছে এবারের ব্যবস্থাপনায় যার সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পঁচিশ হাজার চারশো বর্গ মিটার এই প্যান্ডেলে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ নামাজ পড়তে পারবেন এছাড়া এই প্যান্ডেলে আশপাশে মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার মুসল্লি এবারে ঈদের নামাজে অংশ নিতে পারবেন এই জাতীয় ঈদগাহে একই সঙ্গে তিন হাজার নারী মুসল্লিদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এবারে জাতীয় ঈদগাহে নামাজে অংশ নেবেন রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা তাদের জন্য প্রথম দিকে পাঁচটি বিআইপি কাতা রাখা হয়েছে মঙ্গলবার সকালে জাতীয় ঈদগাহের সার্বিক প্রস্তুতি দেখতে আসেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন বৈরী আবহাওয়াতেও ঈদ জামাত অনুষ্ঠানে কোনো বিঘ্ন ঘটবে না কালবৈশাখী ঝড় অথবা প্রবল বৃষ্টিপাত হলেও যাতে করে সুষ্ঠুভাবে এখানে জামাত আয়োজন করা যায় নামাজ আয়োজন করা যায় সেই ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি পুরোটা দুপুর বারোটার দিকে জাতীয় ঈদগা পরিদর্শনে আসেন ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার এই ঈদের জামাত সহ সারা ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মসজিদ এবং ঈদগা সমূহের নিরাপত্তার জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে জাতীয় ঈদগা এবার ঈদুল ফিতরের জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে আটটায় ইমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন বাইতুল মোকরমের খতিব মাওলানা রুহুল আমিন এখানে থাকবে পাঁচ স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এছাড়া জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারামে ঈদুল ফিতরের পাঁচটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে ঈদের প্রথম জামাত শুরু হবে সকাল সাতটায় আর দ্বিতীয় জামাত সকাল আটটায় আর পঞ্চম ও শেষ জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল পৌনে এগারোটায় জাহিদ হাসান এখন ঢাকা সান্ধবাজারের এ পর্যায়ে সময় হলো একটা ছোট্ট বিরতিতে যাবার ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন অপহরণের ঘটনার পর রুমা থানচি ও রংছড়ি উপজেলায় সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক বন্ধ রাখা হয়েছে এই তিন উপজেলার শাখার গ্রাহকদের লেনদেন চলছে বান্দরবান সদর শাখায় এদিকে গ্রেপ্তার হওয়া চুয়ান্ন জনকে দুপুরে আদালতে হাজির করার পর তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হয় বিস্তারিত দেখুন প্রতিবেদনে গত দুই এপ্রিল সশস্ত্র দল বান্দরবানের রুমা উপজেলা প্রশাসন কমপ্লেক্স ভবনে হামলা চালিয়ে সোনালী ব্যাংক থেকে অস্ত্র ও টাকা লুট করে এ সময় তারা অপহরণ করে ব্যাংকের ম্যানেজারকেও বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে তিনটি ব্যাংকে ডাকাতি পুলিশ ও আনসারের অস্ত্র লুট থানায় হামলা ও ব্যাংক কর্মকর্তা অপহরণের ঘটনায় পাঁচটি মামলা করে পুলিশ এরপর তিন এপ্রিল বান্দরবানের থানচি সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকে অস্ত্রধারী ডাকাত দলের পঁচিশ থেকে ত্রিশ জন সদস্য হামলা করে উপস্থিত গ্রাহকদের জিম্মি করে সোনালী ব্যাংক থেকে পনেরো থেকে বিশ লাখ টাকা এবং কৃষি ব্যাংক থেকে আনুমানিক তিন লাখ টাকা সহ দশ থেকে পনেরোটি মোবাইল ছিনিয়ে নেয় 
এবং ফাঁকা গুলি ছোড়ে মুক্তিপণ দেওয়ার পর গত পাঁচ এপ্রিল ছাড়া পান ব্যাংক ম্যানেজার নেজামুদ্দিন ঘটনার পর রুমা থানচি রংছড়ি আলীকদম নাক্ষছড়ি ও লামা উপজেলা শাখার ব্যাংক কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয় একদিন পরে আলীকদম লামা ও নাক্ষছড়ি শাখা খুলে দেওয়া হলেও রুমা থানচি রংছড়িতে নিরাপত্তার কারণে সোনালি ও কৃষি ব্যাংক বন্ধ রাখা হয়েছে লেনদেন হচ্ছে শুধু সদর শাখায় কয়েকদিন পরে নববর্ষ উৎসব বৈশাখী এবং ঈদুল ফিতর তাই বেতন ও বোনাসের টাকা তুলতে ভিড় বেড়েছে গ্রাহকদের জোর দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ব্যাংকের মূল ফটক দুটি বন্ধ রাখা হয়েছে সকাল থেকে দীর্ঘ অপেক্ষা করে আমাদের সোনালী ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পেরেছি অনেক কষ্ট হয়েছে ভিড় বেড়ে যাওয়ার পর আমরা লেনদেন করতে পারাতে অনেক খুশি ভিড় থাকলেও রয়েছে করা নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং গ্রাহকরা চার থেকে পাঁচ জন ব্যাংকে প্রবেশ করছেন তাদের লেনদেন শেষ হলে লাইনে থাকা পরবর্তী চার থেকে পাঁচ জন গ্রাহক যাচ্ছেন লেনদেনের জন্য ট্রানজাকশনগুলো সব বান্দরবান সদর শাখা থেকে পরিচালিত হচ্ছে এখানে আমাদের ওই তিনটা শাখার ম্যানেজার এবং কর্মকর্তারা এখানে বসেই অফিস করছেন গত তিন দিন ধরে এখানে প্রচুর বিড় ছিল আজকে শেষের দিকে প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে ট্রানজাকশন আশা করি খুব দ্রুতই আমাদের ওই শাখাগুলো কার্যক্রম শুরু করবে বান্দরবানে যৌথ অভিযানে আটক চুয়ান্ন জনের নাম প্রকাশ করেছে পুলিশ এর মধ্যে উনিশ জন নারী এবং ৩৫ জন পুরুষ রয়েছেন তাদের মধ্যে ঊনপঞ্চাশ জন রুমা উপজেলার বেথেলপাড়ার বাসিন্দা বাকি পাঁচ জন জেলা সদর রংছড়ি ও থানচি উপজেলার বাসিন্দা জেলা প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে সন্ত্রাস নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত সশস্ত্র গোষ্ঠী কুকি চীনের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান চালানো হবে এখন বান্দরবান রমজান একেবারে শেষ পর্যায়ে হলেও কেনাকাটা যেন শেষ হচ্ছে না এখনো গ্রামের উদ্দেশ্যে ঈদযাত্রা শুরু করার আগে তাই প্রিয়জনের জন্য সাধ্যের মধ্যে কেনা চাই পছন্দের পোশাক বিক্রেতার সাথে মূল্য নিয়ে দরকষা কষে অবশেষে ক্রেতার আবদারের কাছে বিক্রেতার হার যেন এখন ফুটপাতের চিরচেনা দৃশ্য অতিরিক্ত গরমে দিনে দুপুরে ক্রেতার সংখ্যা তুলনামূলক কম থাকলেও আবার ইফতারের পরপরই বদলে যাচ্ছে সেই দৃশ্য আরও জানাবেন তানজিলা খান মেম শহরের ফুটপাতে এখন আনন্দ উঠছে স্বপ্ন আবদারের মুদ্রা নিয়ে ফুটপাতের বাজারে ক্রেতা ঈদে প্রয়োজনের জন্য উপহার নিতে হবে সাধ্যের মধ্যে বিপণিবিতানের পণ্য চোখ টেনে নিয়ে গেলেও সীমিত আয় দেয়াল তৈরি করে দেয় তাই আলোর ঝলকের দিকে পা না বাড়িয়ে ফুটপাতে আনন্দ কুড়িয়ে নেয়া যেখানে মার্কেট তুলনায় কম মূল্যে হরেক রকমের পণ্যের পশ্চা সাজিয়ে বসে আছেন বিক্রেতা তবু যেন অন্যান্য ঈদের বাজারের তুলনায় এবার ঈদ বাজার মন্দা বলছেন বিক্রেতারা সকলের গলাতেই যেন সেই আফসোসের সুর পাড়াটাই বিক্রি ছিল পনেরো হাজার থেকে বিশ হাজার সেখানে আড়াই হাজার তিন হাজার চার হাজার সাড়ে চার হাজার আইস এখন বিক্রি হচ্ছে না বললেই হচ্ছে এদিকে বসে আছি সাধারণ পাবলিকের কাছে টাকা নাই বললেই চলে যাও কিছু পাবলিক পাই একদম মোলামুলি করতে করতে শেষ সীমা নাই অন্য বছর একশো টাকা লাভ করলে এবছর পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরকম বেঁচে কিনে আমাদের হয় নাই মার্কেট থেকে ফাঁকা মানুষই নাই চাকরিজীবী মেহেদি হাসান বেতন পেয়েই ছুটে এসেছেন দুই কন্যাকে নিয়ে ঈদের কেনাকাটা করতে বলছিলেন বাবা হওয়ার পর নিজের জন্য নয় সন্তানদের জন্য কেনাকাটাতেই যেন তার পরম আনন্দ আর তার মেয়েরাও যেন বাবার সামর্থ্য বুঝেই পছন্দ সই কেনাকাটা করতে এসে খুশিতে আত্মহারা বাবার সাথে দুটো জুতো আর দুটো ড্রেস একটা ব্যাগ চায়না শু এক উচ্চ সুন্দর ওগুলো শু কিনবে স্যান্ডেল কিনবে জামা কিনবে ব্যাগ কিনবে এই জন্য তাদেরকে নিয়ে আসলাম আর নিজে না নিয়ে ছেলে মেয়েদেরকে সন্তানদেরকে দিতে পারলে মা বাবাকে দিতে পারলে নিজের কাছে সবচেয়ে বেশি খুশি লাগে এবার বাড়তি বাজার মূল্য নিয়ে কিছুটা আপত্তি আছে সকল ক্রেতার মাঝেই ঢাকাতে ঈদ করব ভাইয়ের জন্য কিনছে আপুর জন্য কিনছে আমুর জন্য কিনছে সবার জন্য কেনাকাটা করছে ঈদের কেনাকাটা করতে ভালো লাগে আমার জন্য না আমার ভাই বোন বা আমার আত্মীয়স্বজন এদের জন্য কিন্তু ভালো লাগে আর কি সব জায়গাতেই দাম বেশি তো নিউ মার্কেটের যে এরিয়াগুলোতে যে দোকানদারগুলো আছে ফুটপাথ থেকে শুরু করে মার্কেটে সব কিছুতেই দাম বেশি অনেক বেশি বাজেট একটু বেশি হয়ে গেছে আগের তুলনায় যদি বাজেট একটু কম হইতো তাহলে আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য একটু ভালো হইতো ঈদের মার্কেট অনুযায়ী প্রাইসটা হচ্ছে বরাবরের তুলনায় একটু বেশি সে তো হবেই আর হচ্ছে নিজের জন্য কেনা আর হচ্ছে পরিবারের সবার জন্য কেনাকাটা করা আর কি মার্কেটে যেমন একটা শোরুমের ভাড়ার ব্যাপার আছে এখানে এরা একটু মানে ভাড়ার ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী যার কারণে এখানে প্রাইসটা মার্কেটের চেয়ে একটু তুলনামূলক কম আর কি শোরুমগুলো তো আসলে ডাবল রেট দেওয়া থাকে ওখানে তো দামাদামি করা যায় না 
ফুটপাথে একটু আসলে একটু রিজেবল প্রাইজেই কিনতে পারি আমরা রাতের আঁধারের মাঝে সড়ক ও পরিবহনের বাতি এবং এলইডির ঝলকে ফুটপাথও যেন পেয়ে যায় বিপণিবিতানের জৌলস তাই বিত্ত যাদের আছে তারা যেমন ইফতারের পর একটু আয়েস করে কেনাকাটায় বের হন ফুটপাথ যাদের ভরসা তারাও সেই সাত পান এমন আলোয় পরিবার নিয়ে আলো ও আলিয়ার মাঝেই খুঁজে নেন প্রিয়জনের উপহারটি হতে পারে শহরের বড় কোনো শপিং মল কিংবা নামি দামি কোনো ব্র্যান্ড থেকে নয় ফুটপাথ থেকে কেনা হলেও ঈদেরই তো পোশাক নিজের জন্য কিংবা পরিবারের সদস্যদের জন্য পছন্দের পোশাকটি কিনতে পেরে একদিকে যেমন খুশি ক্রেতা ঠিক তেমনি বিক্রি করতে পেরে বিক্রেতার মুখেও চড়া হচ্ছে হাসির মাপ তবে দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতির বাজারে কেনাকাটা করতে এসে বাজেটের ভর্তুকি দিতে হচ্ছে প্রায় কম বেশি সব ক্রেতাকেই চলছে শেষ সময়ের কেনাকাটায় বিষয় আরও বিস্তারিত জানাতে রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন সহকর্মী শরীফ রৌশন এবং রংপুর থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন মোকারম হোসাইন প্রথমেই যাচ্ছি ঢাকায় রৌশনের কাছে রৌশন সব মিলিয়ে কেমন দেখছেন বেচা কেনা এবং একই সঙ্গে চলতি যে মৌসুম অর্থাৎ ঈদের এই সময়ে বেচা কেনা নিয়ে কি বলছেন বিক্রেতারা জানাবেন তন্ময় যেহেতু আজ সাওয়াল মাসের চাঁদ কোথাও দেখা যায়নি তাহলে নিশ্চিতভাবেই আগামী বৃহস্পতিবার ঈদ উল ফেতর অনুষ্ঠিত হবে সেক্ষেত্রে আসলে প্রতি বছর যেটা দেখা যায় যে এই সময়টাকে কিন্তু মার্কেটগুলোতে উপচে পড়া ভিড় দেখা যায় যদিও আসলে রাজধানীবাসীর অনেকেই ঢাকা ছেড়েছেন তারপর যারা ঢাকায় থাকেন তাদের কিন্তু অনেকেই আসলে এই সময়টাতে নিরিবিলিতে শপিং করাটা পছন্দ করেন কিন্তু এইবার একেবারেই চিত্রটা উল্টো দেখা গেছে মার্কেটে মানুষ থাকলেও তাদের আসলে কেনাকাটাটা তেমন দেখা যাচ্ছে না সবচেয়ে বড় কথা যেটা ঈদকে উপলক্ষ্য করেই কিন্তু নারীরা স্বর্ণের গহনার প্রতি বেশি ঝুঁকে থাকেন তারা সারা বছর হয়তো বা সঞ্চয় করে থাকেন বা যেহেতু একটা বেতনের সাথে একটা এক্সট্রা বোনাস পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আসলে স্বর্ণের প্রতি তাদের যে মনোযোগ তা সেটা আসলে আমরা এ বছর কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না ক্রেতা বিক্রেতা আমরা উভয়ের সাথেই কথা বলেছি তারা বলেছেন আসলে স্বর্ণের দাম যেহেতু কয়েকদিন আগে বেড়ে গেছে সেক্ষেত্রে আসলে তাদের যে আকর্ষণটা ছিল স্বর্ণের গহনা কেনার প্রতি সেটা কিছুটা কমেছে ক্রেতাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা দেখছেন কিন্তু আসলে দামে দরে মিলছে না বলে আসলে তারাও পছন্দের গহনাটি কিনতে পারছেন না এক্ষেত্রে কিন্তু ব্যবসায়ীরা বলছেন তারা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরও দর্শ ক্রেতা আসলে টানতে পারছেন না সেক্ষেত্রে আসলে তারা আর্থিকভাবে লোকসানের মুখ মুখে আসলে পড়ার পড়তে চলেছেন তারা তারা যেই কাঙ্ক্ষিত যেই ব্যবসাটা করার টার্গেট নিয়েছিলেন এ বছর সেটা হয়তো বা এই ঈদে তাদের পূরণ হচ্ছে না আমরা অন্যান্য মার্কেটও ঘুরে দেখেছি সারা দিনে কিন্তু আসলে অন্যান্য মার্কেটগুলো তো দেখা গেছে যে খুবই কম ক্রেতা যদি বলি সেটা সেটা অন্যান্য জুয়েলারির ক্ষেত্রে বা পোশাকের ক্ষেত্রেও যদি বলি সেটাও কিন্তু আমরা আসলে সেরকমও কিন্তু আমরা ক্রেতা দেখতে পারিনি যেইভাবে আসলে আমাদের তাদের বিক্রে তাদের যে আকাঙ্ক্ষাটা ছিল যে যেহেতু হচ্ছে তারা ঢাকা ছেড়েছে হয়তো বা অনেকের সে সময়ের যে একটা কেনাকাটা থাকবে সেটা হয়তো বা তারা কিনবেন কিন্তু আসলে সেই কাঙ্ক্ষিত কেনাকাটার এখনও তারা আসলে পাচ্ছে না তারা বলছে যে যতটা সময় যাবে ততটা হয়তো বা তারা আজকে কাস্টমার হয়তো বা তাদের বাড়ার সম্ভাবনা আছে তন্ময় রসুন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে নিশ্চয়ই পরবর্তীতে আমরা আবার আপনার সঙ্গে যুক্ত হব দর্শক সাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা না যাওয়ায় আগামীকাল ঈদ হচ্ছে না নিশ্চয়ই আরও একটি দিন পাওয়া যাচ্ছে কেনাকাটা বা প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে নেবার জন্য এ পর্যায়ে একটু কেনাকাটার খবর জানাতে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চাই রংপুরে আমাদের সহকর্মী মোকারম হোসাইন যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে রংপুরের মার্কেটগুলোতে মোকারম কেনাকাটা কেমন দেখছেন জানাবেন 
তন্ময় ঈদের যেহেতু খুব বেশি সময় বাকি নেই দিন গণনা শেষ এখন মাত্র ক্ষণ গণনা শুরু শেষ মুহূর্তে কেনাকাটার যে প্রস্তুতি সেটি কিন্তু শেষ করেই ফেলেছেন বলা যায় আগ্রেতারা তাই শপিং মলগুলোতে শেষ মুহূর্তে খুব একটা ভিড় দেখা যাচ্ছে না তবে এবার ব্যতিক্রম কিছু ঘটনা ঘটেছে রংপুরের শপিং মলগুলোতে এই যে শপিং মলগুলো দেখছেন এখানে কিন্তু দিন ভেদে আসলে অর্থাৎ ঈদ ঘনি আসার সাথে সাথে প্রায় দশ থেকে বিশ লাখ টাকারও লেনদেন হয়েছে প্রতিদিন এবং রংপুরে ঈদকে কেন্দ্র করে যে শপিং মলগুলো রয়েছে কাটা কাপড়ের যে মার্কেটগুলো রয়েছে পাইকারি খুচরা মিলিয়ে প্রায় শত কোটি টাকার বাণিজ্য কিন্তু ছাড়িয়ে যায় তন্ময় জানিয়ে দেখি রংপুরে প্রতিদিনের যে বাণিজ্য সেই বাণিজ্যিক কার্যক্রমের নতুন মাত্রা যোগ করেছে ডিজিটাল লেনদেন এবং এই ডিজিটাল লেনদেনের ব্যাপারে যদি বলি যে বিক্রেতারা বলছেন যে রংপুরে বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে ক্রেতারা আসলে এখন অনলাইনে পেমেন্টের ব্যাপারে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছেন যাদের আসলে ক্রেডিট কার্ড রয়েছে কার্ডে পেমেন্টের সংখ্যা বাড়ছে ডেবিট কার্ডে পেমেন্টের সংখ্যা বাড়ছে বিক্রেতারা বলছেন যে শপিং মলগুলোতে প্রতি একশো জন ক্রেতার মধ্যে পনেরো থেকে বিশ জন অন্তত যারা কার্ডে পেমেন্ট করার আগ্রহ দেখেন একই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন যে ডিজিটাল ডিভাইসের যে ব্যবহার ডিজিটাল লেনদেনের যে ব্যবহার সবগুলো অনুষঙ্গে কিন্তু মেকামলগুলো নিয়ে রেখেছে এবং বিকাশ রকেট নগদ থেকে শুরু করে যত এমএফএস সিস্টেম রয়েছে সবগুলোতেই ক্রেতাদের আসলে পেমেন্ট করার আগ্রহ বাড়ছে বিক্রেতারা বলছেন যে কার্ডে পেমেন্ট করার গ্রাহকের সংখ্যা শতকরা বিশ শতাংশের কাছাকাছি এছাড়া বিকাশে এবং নগদে শতকরা প্রায় দশ জন ক্রেতাই কিন্তু লেনদেনের আগ্রহ দেখাচ্ছেন এবং একই সঙ্গে এই যে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারকারী যারা রয়েছেন ডিজিটাল লেনদেনের যে ব্যাংকিং চ্যানেলগুলো রয়েছে অনেকেই কিন্তু নানান ধরনের অফারও দিচ্ছেন বিশ বিশেষ করে বিভিন্ন মেগামলগুলোর সাথে তাদের যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সেই বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে তারা কিন্তু বিশেষ যে ছাড় দিচ্ছেন সেই ছাড়ের ফলেই ক্রেতারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ডিজিটাল লেনদেনের ব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছেন এবং আরেকটি মাত্রা যোগ করেছে যে ক্যাশব্যাক অফার সেই ক্যাশব্যাক অফারগুলোও কিন্তু ক্রেতারা দারুণভাবে লুফে নিচ্ছেন সব মিলিয়ে বলা যায় যে লেনদেনের ক্ষেত্রে একটা যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনের ঢেউ কিন্তু দেশের উত্তরাঞ্চল এই উত্তরের বিভাগে শহর রংপুরে এসেছে এবং এই ডিজিটাল লেনদেনের ঢেউ থেকে কিন্তু ক্রমশ আসলে গ্রাহকের সংখ্যা বাড়ছে এবং গ্রাহকরা বলছেন যে সহজে বহনযোগ্য হওয়া এরপরে রাস্তাঘাটে আসলে ছিনতাই ডাকাতি অর্থাৎ চুরির ঝুঁকি হওয়া অর্থাৎ হারিয়ে গেল সেটি আসলে নতুন করে সংগ্রহ করা যায় নানান কারণে আসলে টাকা পরিবহনের যে আগ্রহ সেটি ক্রমশ ক্রেতাদের কমছে যার ফলে ছোট ছোট ডিভাইস অর্থাৎ ডেবিট ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট এবং বিকাশ রকেট নগদে পেমেন্টের আগ্রহটা ক্রেতাদের বাড়ছে তবে রংপুরকে কেন্দ্র করে যে শত কোটি টাকার বাণিজ্য হয় সেই বাণিজ্যের একেবারেই শেষ দিন আজকে বিশেষ করে শেষ দিন হয়তো বা রঙের সঙ্গে সমন্বয় করে যেই ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারগুলো রয়েছে অর্থাৎ কেউ শার্ট কিনেছেন তার সঙ্গে সমন্বয় করে প্যান্ট কিনবেন অথবা প্যান্ট কিনেছেন সমন্বয় করে জুতা কিনবেন সেই ধরনের ক্রেতারা কিন্তু আস্তে আস্তে আজকের এই শপিং মলগুলোতে ভিড় করবেন শেষ মুহূর্তে এমন আসে আসলে বিক্রেতারা করছেন তবে ডলারের উচ্চ মূল্যের কারণে এবার পণ্যের দাম কিছুটা বেশি থাকলেও বিক্রিতে একদমই ভাটা পড়েনি বরং গত দুই তিন বারের চেয়ে ভালো বাণিজ্য হয়েছে এই মৌসুমে সুতরাং কাঙ্ক্ষিত বাণিজ্য বিক্রেতাদের হয়েছে এবং ক্রেতারাও আসলে গুণগত মানের পণ্য পেয়ে এই ঈদ বাজার নিয়ে বেশ খানিকটা উচ্ছ্বাস এবং খুশিও প্রকাশ করেছেন এই ছিল এই মুহূর্তে রংপুর থেকে ঈদ বাজারের এই মুহূর্তের সবশেষ পবিত্র ঈদুল ফিতরের তারিখ নির্ধারণ নিয়ে ব্রিফ করছে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে
আল্লাহ পাকের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করে যিনি এই শ্যাম সাধনার মাস মায়ের রমজান অতিক্রান্ত করে বিগত চার দেখার কমিটি মিটিং আমাদের হয়েছিল যখন রমজানে ঠিক এক বছর পেরিয়ে গেল আল্লাহ তালা আমাদেরকে সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এই জন্য আল্লাহ তালা শুক্রিয়া আদায় করে আনন্দ আজকে এই চার দেখার কমিটিতে উপস্থিত আছেন আমাদের ধর্মচলের সচিব মহোদয় অতিরিক্ত সচিব ডিজি সাহেব সহ আমাদের যুগ্ম সচিব থেকে আরম্ভ করে আমাদের এই মসজিদের সচিব মহোদয় এবং বেশিমাম সহ অন্যান্য সুবিজন প্রিয় আমার সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ সিজি সালে পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখার ঘোষণাপত্র প্রিয় দেশবাসী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বাইতুল মোকারাম সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি সালের পবিত্র সাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা সম্পর্কে সকল জেলা প্রশাসন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় বিভাগে ও জেলা কার্যালয় সমূহ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে অদ্য উনত্রিশ তম জান চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি ছাব্বিশে চৈত্র চোদ্দোশো তিরিশ বঙ্গাব্দ নয় এপ্রিল দুই হাজার চব্বিশ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের আকাশে কোথাও পবিত্র সাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়নি এমতাবস্থায় আগামী সাতাশে চৈত্র চোদ্দোশো তিরিশ বঙ্গাব্দ দশই এপ্রিল দুই হাজার চব্বিশ বুধবার রমজান মাস তিরিশ দিন পূর্ণ হবে আঠাশে চৈত্র চোদ্দোশো তিরিশ বঙ্গাব্দ এগারো এপ্রিল দুই হাজার চব্বিশ বৃহস্পতিবার থেকে চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি সালের পবিত্র সাওয়াল মাস গণনা শুরু হবে প্রেক্ষিতে আগামী পহেলা সাওয়াল চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি আঠাশে চৈত্র চোদ্দোশো তিরিশ বঙ্গাব্দ এগারোই এপ্রিল দুই হাজার চব্বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার সারা দেশে পবিত্র ঈদুল ফিদর উদযাপিত হবে ইনশাল্লাহ পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আমি দেশবাসীকে জানাই অগ্রিম ঈদের দেশের আকাশে কোথাও পবিত্র সাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি আগামী এগারোই এপ্রিল বৃহস্পতিবার উদযাপিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর আমরা এতক্ষণ যুক্ত ছিলাম যাদের চাঁদ দেখা কমিটির ব্রিফিং এ এর মধ্যে দিয়ে সময় হলো আর একটা বিরতিতে যাবার সাথেই থাকুন ঈদের কেনাকাটার শেষ মুহূর্তে পটুয়াখালীতে জমজমাট প্রসাধনীর বেচা বিক্রি পোশাকের পাশাপাশি প্রসাধনীর দোকানে উপচে পড়া ভিড় অন্যান্য সময়ের চেয়ে এবার দেশি পণ্যের আগ্রহ বেশি ক্রেতাদের পটুয়াখালী থেকে সৈয়দ হুমায়ন কবিরের তথ্য ছবিতে দেখুন বিস্তারিত ঈদের পোশাক জুতা গহনা কেনা শেষে এখন প্রসাধনীর দোকানে ভিড় জমজমাট হয়ে উঠেছে পটুয়াখালীর প্রসাধনী বাজার সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত সরগরম থাকে শহরের প্রসাধনী মার্কেটগুলো আর প্রসাধনী ছাড়া ঈদ যেন অপূর্ণ থেকে যায় নারীর তাই ঈদের শেষ মুহূর্তে কেনাকাটা করতে নারীরা ভিড় করছেন প্রসাধনীর দোকানগুলোতে দাম ও নকল এড়াতে দেশীয় প্রসাধনীর দিকেই ঝুঁকছেন বেশি তবে এবারে ঈদে মমতাজ কোম্পানির পণ্যের কদর ছিল তুলনামূলক বেশি বেচা বিক্রি ভালো হওয়ায় খুশি দোকানিরাও আর দেশের অর্থ দেশে রাখতে অনেক ক্রেতাই কিনছেন দেশীয় পণ্য আমাদের সবারই উচিত আমরা বাংলায় আমাদের দেশীয় সম্পদ দেশের অর্থ দেশেই রাখা উচিত আর আমাদের দেশীয় এই পণ্যগুলো তো মানসম্মত পণ্য বাহির যে জিনিসপত্র ওগুলোর যে হারে দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দুই নাম্বার বেশি হচ্ছে তার থেকে বাংলাদেশি প্রোডাক্টগুলো ভালো হচ্ছে মমতাজ স্কাপ ম্যাসেজ ক্রিম তারপর মমতাজ হাতে মেহেদি এগুলো ভালো চলতেছে ক্রেতারা খুব দেশি পণ্যের দিকে আগ্রহী দেখাচ্ছে সবচেয়ে বেশি চলতেছে আমাদের দেশি মমতাজ কোম্পানি মেহেদিটা সবাই এখন চায় এবং এটা মানও ভালো কালারও ভালো আসে দেশীয় পণ্য মমতাজ কোম্পানির পটুয়াখালী জেলার পরিবেশক জানান তাদের লক্ষ্যমাত্রা এবার ঈদের আগেই ছাড়িয়েছে বিক্রি হয়েছে কোটি টাকার বেশি পণ্য প্রতিবারের তুলনায় এবার অনেক সেলস বাড়তে এবং বাহিরের পণ্যর কোনো খানাই নেই এবারে সর্বোচ্চ বিক্রি হয়েছে মমতাজ মেহেদি প্রতি বছর একটা বাহিরের পণ্যের চাপের কারণে সেলস কম হয় কিন্তু এবার লক্ষ্যমাত্রা 
অর্জন আরও আগে হয়েছে গুণগত মান বজায় রাখলে মমতাজের পণ্যের বাজার আরও বড় হবে বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা এখন পটুয়াখালী शांतार মেহেরপুরে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওয়াল্টনের ফ্রিজ টিভি এসি সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক পণ্য মেহেরপুর শহরের বড়বাজার এলাকার ইলেকট্রনিক্স গ্যালারির মাধ্যমে ওয়াল্টন পৌঁছে গেছে মানুষের ঘরে ঘরে নগদ ও সহজ কিস্তিতে বিক্রি ছাড়াও ওয়াল্টনে চলছে মিলিয়নিয়ার অফার মুজাহিদ আল মুন্নার তথ্য ছবিতে বিস্তারিত আধুনিকতা ও মানের নিশ্চয়তায় ফ্রিজ টিভি এসি সহ শতাধিক পণ্য নিয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে দেশীয় ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড ওয়াল্টন মেহেরপুর শহরের বড় বাজার শাহাজিপাড়া মোড়ে ইলেকট্রনিক্স গ্যালারিতে প্রতিদিনই বাড়ছে ক্রেতাদের সংখ্যা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে ক্রেতা আনাগোনা টিভি ফ্রিজ এসি সহ প্রায় অর্ধ শতাধিক ওয়াল্টনের পণ্য কিনতে ভিড় শোরুমটিতে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব ধরনের এইগুলির জন্য মূল্য সাশ্রয় যাই হোক না কেন কিন্তু সুন্দর এবং ব্যবহার করে ওই আমাদের শুধু ওয়াল্টন ফ্রিজ বলে না ওয়াল্টনের এলইডি থেকে শুরু করে অনেক কিছু আমাদের বাসায় আছে বা আমরা ব্যবহার করি প্রায় দশ বারো বছর আমরা ওয়াল্টনের পণ্য ব্যবহার করছি আমি এর আগেও একটা ওয়াল্টনের ফ্রিজ আমার বাসায় ছিল আমি নেক্সটেও আবার ফ্রিজ নিছি এবং শুধু তাই না আমার বেশ কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী আছে আমি এই ওয়াল্টনের পণ্য আমি নিয়ে দিছি আমি বিশ্বস্ততার ওপরে বরাবরই ওয়াল্টনের প্রোডাক্ট ইউজ করে থাকি বাসাতে সব কিছু যাতে সবই ওয়াল্টন আগে করা ভাইরে এখান থেকে সব প্রোডাক্ট আমাদের নেওয়া তো সামনে দেবো তো গরম আসছে আমি একটা ওয়াল্টন এসি নেব ভাবছি ওয়াল্টনের ওপর আস্থা আছে মানুষের এবং ওয়াল্টন অনেক সময় ডাউন পেমেন্টে দেয়া দিয়ে থাকে অনেক পণ্য সেক্ষেত্রে এটা টিভি খুব সহজে নিতে পারছে অন্য অন্য কোম্পানি ছাড়া দামও অনেক কম জিনিস অনেক ভালো ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ওয়াল্টনে চলছে মিলিয়নিয়ার হওয়ার সুযোগ সর্বোচ্চ দশ লাখ টাকা পর্যন্ত জিতে নেওয়ার সুযোগ ছাড়াও রয়েছে নিশ্চিত ক্যাশব্যাক এছাড়াও সুযোগ থাকছে ফ্রিজ টিভি এসি ওয়াশিং মেশিন মোবাইল ফোন সহ বিভিন্ন ধরনের লাখ লাখ টাকার ফ্রি পণ্য জিতে যাওয়ার ওয়াল্টনের সাথে বিজনেস করে আমি মোটামুটি ব্যবসায়ী অনেক সফলতা পেয়েছি আমার মান্থলি প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা হচ্ছে গিয়ে যে সেল আসে এবং এখান থেকে একটা ভালো মানের প্রফিট পাই আর কি কাস্টমার স্বাচ্ছন্দে আমাদের এখান থেকে পণ্য ক্রয় করছে আমরাও কাস্টমারের মাঝে একটা পণ্য একটা ফ্রিজ একটা এলইডি টিভি দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে হোম সার্ভিসে এক বছর ফ্রি থাকে হ্যাঁ কম্প্রেসারের বারো বছর তো কম্প্রেসার এমনি গ্যারান্টি থাকে যদি কোনো মেজার কোনো প্রবলেম না হয় তাহলে সেগুলো বাসা থেকেই ওটা হয়ে যায় আমাদের ফ্রিজের টিভির গুণগণ দেখে অনেকে আস্থা পায় এবং নেয় মেহেরপুরে ইলেকট্রনিক্স গ্যালারি ছাড়াও ওয়াল্টনের দশটি প্লাজা ও শোরুমে রয়েছে হাজারের অধিক ইলেকট্রনিক্স পণ্য এখন মেহেরপুর না এটা কোনো পরি যেতে না তার চেয়েও বেশি কিছু কারণ দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে ওয়াল্টন নন স্টপ মিলেনিয়ার অফার এখন ওয়াল্টন ফ্রিজ টিভি এসি ওয়াশিং মেশিন ও ফ্যান কিনে অনেকের মতো আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলেনিয়ার ওয়াল্টন সেরা পণ্যের সেরা অফার ওয়াল্টন মিলেনিয়ার এ ছিল শান্ত বাজারের আয়োজনে এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন www.akon.tv ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে সরাসরি দেখুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভিতে